my dear students welcome to the hsa english coaching program offered by toes academy today we are going to look at emily dickinson the very famous poem by her because i could not stop for death Okay now let's see who was Emily Dickinson Emily Dickinson is one of America's greatest and the most original poets of all time American poets are ekkalathiyum famous aayittla poets are Emily Dickinson original aayittla writer aanu that means aradeyum copy cheyunnadho allekil aradeyum imitation onnum alla she wrote her own poems she challenged the existing definitions of poetry and the poet's work adu vare undayirunna എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാറ്റേൺസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഡിക്കിൻസൺ ഷി എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്രീ ഇറ്റ് ഫ്രം കൺവെൻഷണൽ റെസ്ട്രൈൻസ് പോയിട്രിനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ എഴുതുകയും അതുവരെ പോയിട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺവെൻഷണൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഡിക്കിൻസൺ ശ്രമിച്ചത് she was not publicly recognized during her lifetime korachu poems ok emily dickinson publish cheyittund pakshe that didn't make her famous avare famous aakilla kar adinu pradhana kaaranam idu thanneyirunnu conventional patterns and regulations onnum follow cheyada poems aayathu kaaranam athru or acceptance kittilla but her first volume of her work was published posthumously in 1890 and last in 1955 ivarada maranathinu shesham ivarada sister liviane aanu 1300 rolam poems ivarada room il ninnum kandathunnathum avaru oru suhurathinte sahayathodu koodi angane oru first volume aayittu publish cheynathu 1890 il ivarada maranathinu shesham aanu she experimented with capitalization and allowed the sentences to run on and used many dashes ഡിക്കിൻസിന്റെ പോയിട്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആവശ്യമുള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തിടത്തും ഒക്കെ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കാണാൻ പറ്റും കിടകി സെന്റൻസിന്റെ അകത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് സെന്റൻസ് ഓഫ് റൺ ഔൺ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് സെന്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു ആൻഡ് മെയിൻ ഡാഷസ് എപ്പോഴും ഹൈഫൻസ് ഡാഷസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു because i could not stop for death he kindly stopped for me the carriage held but just ourself and immortality evade endana dickinson parayunnathu i could not stop for death but he kindly stopped for me maranam dickinson adhi ee poet inde speaker inde munbil vanna stop cheyyana adu stop cheyumbol maranam enginna aanu parayunnathu avade he naanu parayirikkunnathu alle he kindly stopped for me എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതും കൈൻഡ് ആയിട്ട് ദ കാരിയേജ് ഹെൽഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഒരു ക്യാരേജിലാണ് വന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഷീസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് പോവാണ് ഡെത്തൻസൺ പെർസോണിഫൈ ഡെത്ത് ഡെത്തിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഡെത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡെത്ത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ആണ് അതിന് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രോനോൺ കൊടുത്ത് വിളിച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് ആസ് പ്ലസൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ദറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ക്യാരേജ് ഒരു രഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരേജിൽ സംഭവിക്കുന്ന വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഡിക്കിൻസൺ പറയുന്നത് ഷീ യൂസ് എൻ ഡ്രൈവ് ഇൻ ലൈൻ ടു ആൻഡ് ഫോർ മീ മൊട്ടാലിറ്റി ആ ഒരു ഈ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ റൈം ഇൻ ലൈൻ നമ്പർ ത്രീ a carriage held ourself a a e sound inde oru internal rhyme undu pinne ivide oru immortality ennu parayunnathu eternal life aanu is the concept of living in physical or spiritual form for an infinite length of time namukku ariya maranam illatha live forever ennu parayunna oru concept aanu immortality ennu parayunna oru word lude dickinson soojipichirikkunnathu in emily dickinson poem because i could not stop for death the author personifies death 
portraying him as a close friend or perhaps even a gentleman suitor nammada mobile propose okke cheyan varunadu pole or gentleman pole allengil ettom aduthoru suhurthine pole aanu emily dickinson ee oru poetinagathe death ne present cheyittullathu in the first stanza she reveals that she welcomes death when she says he kindly stop for me അവിടെ എംലി ഡിക്കൻസൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി പോയം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ബിക്കോസ് മരണത്തെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഹി കൈൻഡ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി തന്നു ദ പ്ലസ് ആൻഡ് ടോൺ ഓഫ് ദി പോയം ഫർദർ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഓർഡർ ഇസ് ക്വൈറ്റ് കംഫോർട്ടബിൾ വിത്ത് ഡെറ്റ് എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ടോൺ ഉണ്ട് ഡെത്തിനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് വെരി മച്ച് കംഫോർട്ടബിൾ വിത്ത് ഡെത്ത് സ്പീക്കർ മരണവുമായിട്ട് സ്പീക്കർ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷീ ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ ഷീ ഫെൽസ് വെരി കംഫോർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻസ വരുന്നത് വി സ്ലോലി ഡ്രോ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ക്യാരേജ് വന്ന് നിർത്തി മരണത്തിന്റെ കൂടെ ഇമോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു വി സ്ലോലി ഡ്രോ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയത് ഹി ന്യൂ നോ ഹേസ്റ്റ് ഒരു തിടുക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഐ പുട്ട് എ വേ മൈ ലീബർ ആൻഡ് മൈ ലെഷോ ടു മരണം എന്നെ വന്ന് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് മരണത്തിന്റെ കൂടെ വന്നത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ലെഷർ എല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഫോർ ഹെർ സിവിലിറ്റി എത്രയോ മാന്യമായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സും എന്റെ ലേബേഴ്സും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മരണത്തിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് ഷി വോക്സ് എവേ from her busy schedule such as work and even her leisure time for death avalde free time um leisure time um endha paraya ella efforts um ella busy schedules um ubeshtittu ana maranathinte kooda povunathu avade civility ennu parayna word parayunathu politeness ennu parayna or meaning aanu maranam bangara polite aayittu kind aayittu ana behave cheyidathu and we have seen the uses of alliteration of the words a ha l he haste hard ലേബർ ലെഷർ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അലിറ്ററേഷന്റെ പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദ ക്യാരേജ് റൈഡ് ഇസ് ഇംപോളിക് ഓഫ് ദി ഓദേഴ്സ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ലൈഫ് ഷീ ഇസ് ഇൻ ദ ക്യാരേജ് വിത്ത് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി അവിടെ ആ ഒരു ക്യാരേജിലെ യാത്ര സിഗ്നിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓദർ ഈസ് മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം ഹർ ലൈഫ് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഷീ ഇസ് ഇൻ ദ ക്യാരേജ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഉള്ളത് ആ ഒരു ക്യാരേജിലാണ് അത് മരണത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഷീ റിവീൽസ് ഹർ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ഗോ വിത്ത് ഡെത്ത് വെൻ ഷീ സീസ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് പുട്ട് എ വേ ലേബർ ആൻഡ് ലെഷർ ഫോർ ഹെ സിവിലിറ്റി മരണം വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു തിടുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ യാതൊരു സന്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു സംശയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷീ ഇസ് റെഡി ടു ജോയിൻ വിത്ത് ദ ഡെത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് വില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്ലഷേഴ്സും എല്ലാ ലെഷേഴ്സും എല്ലാ ഹാപ്പിനെസ്സും എല്ലാ ലേബറും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് This father reveals that the author has come to terms with her own mortality. That is the way to live. That is the way to live. She has set down all she wanted to do in life and willingly enter the carriage with death and immortality. That is the way to live. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ദസ് എസ് പൊട്ടറൈഡ് ആസ് ഡെത്ത് ഡ്രൈവ് സ്ലോലി ഫോർ ഹർ മരണം ആ ഒരു രഥത്തിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അലാവിങ് ഹർ റെമിനൻസ് ഹിനോ നോ ഹേസ്റ്റ് ആസ് ദ ഡ്രോ യാതൊരു തിടുക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഹി ടേക്സ് ഹർ ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് with a slow and patient ride immortality rides along but a silent a yathrayile pala sambhavathilekku maranam kootikondu povunnundu avale valare patient aayittu valare shamapoorvamulla samadhanaparamayittulla yathrayana pakshe aa yathrayil oru prashnam undu aa yathrayil endana oru nigodamaya oru nishabdhathi undarunnu aa yathrayile ini ആ രഥം മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങിയപ്പോ വി പാസ് ദ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ സ്ട്രോഫ് അഡ്രസ്സസ് ഇൻ ദ റിങ് വി പാസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗ്രേസിംഗ് ഗ്രെയിൻ വി പാസ് ദ സിറ്റിംഗ് സൺ 
ആ യാത്ര മുന്നോട്ടേക്ക് പോയപ്പോ മരണം ആ യാത്രയിൽ അവളെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നിട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ മരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ആദ്യമേ ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്കൂൾ സമയത്താണ് നമ്മൾ റിങ്ങാ റിങ്ങാ റോസസ് അതുപോലത്തെ കുട്ടികളുടെ കളി അത്രയും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തു വി പാസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗീസിംഗ് ഗ്രീൻ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാഠം ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു യൂത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം യൂത്ത്ഫുൾ ടൈം ലൈഫിലെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഗേസിംഗ് ക്രീൻ അത്രയും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാഠം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷവും ആ യാത്ര മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി പിന്നെ ആ യാത്ര എവിടെ കിടന്നാണ് പോയത് വിപാസ് സെറ്റിംഗ് സൺ അസ്തമായ സൂര്യനെയും കിടന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ആ ഒരു ദിവസം അവസാനിച്ചു ഒരു അവസാനം അതായത് ഏകദേശം ആ ഒരു ലൈഫ് തീർന്നു ഡെത്തിന് സിംബോളൈസൈസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് സൺ Dickinson is talking about different stages of her life or seeing her own life flash before her eyes. One thing that she has done in that moment is that she has lived in that moment and different stages. The childhood dresses symbolizing the beginning of her life or childhood. The field of gazing sun symbolizes adolescence or adulthood. The setting sun symbolizes the writer's final years. That's why the repetition we passed, we passed. we passed and it's called anapura she uses the alliteration of the letters s r g they derived the past the school by the children straw implying that the author is generously given a few moments to remember her childhood aa yatrayile maranam aadiyam kaanichu kodukunnathu avalde childhood aanu school days aanu adonnu ആ ഒരു വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഓർത്തെടുത്തോളൂ ദെൻ ദ ഡ്രൈവ് പാസ് ദ ഗ്രേസിംഗ് ഗ്രീൻ അലോവിംഗ് ദ ഓദർ ടു തിങ്ക് ബാക്ക് അപ്പ് ഓൺ ദ പ്രൈം ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അഡോളസെന്റ് ഏജ് ആ ഒരു യൂത്ത് ഏജിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു ദെൻ ദ പാസ് ദ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ദ സിംപ്ലൈസസ് ദ ഓദേഴ്സ് ഡെത്ത് the sunset is beautiful and gentle and the passing from life to eternity is portrayed as such a ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രിം ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിൽ നിന്നും ഡെത്തിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റിനെ ഒട്ടും സങ്കടപ്പെടുത്താണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് കണ്ടു യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് കണ്ടു അതിനുശേഷം അസ്തമയ സൂര്യനെയും കിടന്നുപോയി അവിടെ യാതൊരു വിഷമിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റും വന്നിട്ടില്ല അടുത്ത സാൻസ വരുന്നത് ഓർ റാദർ ഹിപ്പാസ്റ്റേഴ്സ് the dews drew quivering and chill for only grows amor my gown the my tippet only tool adayidu ivide asthamaya suryaneyum kadannu poi namukku ariyam raatri aa oru suryane prakasham poi kelliyumbo namukku ottathil oru oru chillness oru tanappu varum appo ivide aa oru ചിൽ വരുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ജീവൻ അറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്രീസ് ആവും ആ ഒരു മൊമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു തണുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി സൺ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് ഹി ഡിസ്ക്രൈം ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ബീങ് കോൾഡ് ഓൾസോ ടോക്ക് എബൌട്ട് വാട്ട് ഷീ ഈസ് വെയറിംഗ് ഗുസാമർ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ വെഡിംഗ് ഡ്രസ് ടിപ്പറ്റ് ആൻഡ് ട്യൂട്ടിൽ അതായത് അവളുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ സ്പീക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും സ്പീക്കർ ഒരു ലേഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഗുസാമർ ഒരു ഗൗൺ ആണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡ്രസ്സ് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഈ തണുപ്പിനെ അവൾ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്ര ഒരു ഷിവറിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡ് റൈം വരുന്നുണ്ട് ചിൽ ട്യൂട്ടേൽ അതായത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റൈം സ്കീം പോലെ വരുന്നുണ്ട് There is a sudden shift in the tone in the food stands. There is a very tone shifting. There is a very happy tone shifting. There is a tone in the stands. But there is a food stands. There is a food stand. 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 Suddenly now that the sun has set, the author realizes that she is quite cold and she shivers. She is quite cold and she shivers. She is quite cold. and she realizes the quite cold a or coldness anubhavikkana and she shivers verakkana then she becomes aware that she is underdressed avalde avaru dress it's not comfortable for her to withstand the cold 
prior to the moment of realization the author felt comfortable with death and immortality you are moment to realize cheyina totu munbu vare the author is very much comfortable with death death was very comfortable but at the moment every day she felt some uncomfortable ness after all she was riding along with him in only her rose armor and her tippet only tool or in other words in only a sheer night gown or namukku ariya or gown pole eternal aanu appo velliya aadambaram onnilla maranam onnu vilichu oru tudukavum koodada erangi ponadana appo yadonnum karidittilla in the first through third stanza the author is on close affectionate terms with death and immortality describe death as a gentleman suitor who is kind and civil she shows no shame at being underdressed however when the sun set the cold damp sets in she becomes aware of her inappropriate attire adu vare namukku or third stanza vare the author is very much comfortable with death but here the fourth stanza le varumbol we can see that author is not comfortable with death e we passed before a, a house that seen a swelling of the ground the roof was clearly visible the corn eyes in the ground evide eti or edathu kondu chennu maranam avade or veedu okka kaana to a swelling of the ground ground la swelling cheythu pole onnu neenu pidichathu pole and the roof was clearly visible avade nokkiya amku roof korchu visible aanu nammal adine heaven aayittu okka parayunnundu oru corn eyes in the ground aanu the house of the swelling of the ground symbolizes her grave site cornice means a decorative framework to conceal curtain fixtures at the top of a window casing oru valare anu varam namukku ariyam ee kallaragal okku bayangara aadambaram aayirikku adu pole alangarichittulla oru kallare okku kanichu koduthu and the death introduced that as her house alliteration of the letters yes in her moment of realization that she had been seduced by death they pose before her new house a sweating of the ground appo endakyo karyangal realize cheyina avare moment vannappo thekkum maranam avale seduce cheythu aa oru veetil ettichittunde she claims that the roof was clearly visible and the corner is but a mound roof korchu visible aanu the town becomes one disappointment ivide namukku oru disappointment ithre nerathe oru comfortable tone maari oru disappointment like povana as the author she realizes that that is not all she thought it would be avala vicharichathu pole oru concept alle oru reethi alla maranam avalkai urikki koduthathu now as the sun has set on her life she is standing before her new forever home disappointment sets in ആ ഒരു അവളുടെ ലൈഫിലെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അവൾ മറ്റൊരിടത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡെത്ത് വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെന്റൽ ലൈക്ക് എ ജെന്റൽമെൻ സ്യൂട്ടർ മരണം അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് വളരെ മാന്യനായിട്ടായിരുന്നു ഹി ലൂഡ് ഹേർ വിത്ത് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോസ് പ്രോമിസ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി നൗ ദാറ്റ് ഷി സി ഹർ സ്മോൾ ടാം എറ്റേണൽ ഹോം ഷി ഫിൽ ഷീറ്റഡ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫ് ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ ലൈഫ് ഒക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അവൾക്ക് ഒരു ചീറ്റഡ് ഫീലിംഗ് വരികയാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ സിൻസ് ദൻ ദ സെഞ്ചുറീസ് ബട്ട് ഈച്ച് ഫീൽസ് ഷോർട്ട് ദ ഡേ ഐ ഫസ്റ്റ് സർവൈസ് ദ ഹോസസ് ഹെഡ് ബാറ്റ് വേർഡ്സ് എറ്റേണിറ്റി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ടൈം പാസ് ടൈം ഹാസ് പാസ്റ്റ് സിൻസ് ഹർ ക്യാരേജ് റൈഡ് വിത്ത് ഡെത്ത് പാരഡോക്സ് പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് എ സെഞ്ചുറീസ് യുഗാന്തരങ്ങൾ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എൻഡ് വിത്ത് റിയലൈസിംഗ് ദാറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഹർ റൈഡ് വിത്ത് ഡെറ്റ് ഷി ഫിഗേർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടെമ്പററി അത് ടെമ്പററി അല്ലാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹോസ് ഹെഡഡ് വേർഡ് ടുവേർഡ്സ് എറ്റേണിറ്റി അവിടെ നിന്നും ആ കുതിരകൾ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു എറ്റേണിറ്റിയിലേക്കായിരുന്നു മീനിങ് ദാറ്റ് ദ ഹോസ് ഇസ് പുള്ളിങ് ദ ക്യാരേജ് ടേക്കിംഗ് ഹർ ഹർ സംവർ ഷി കുഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം അവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു റിയലൈസ് ഷീ ഇസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ദിസ് റൈഡ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ എറ്റേണിറ്റി പിന്നീട് അവളെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു എറ്റേണിറ്റിയിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് സാധ്യം അല്ല ഓവറോൾ അനാലിസിസ് 
each stanza is a quatrain four lines four lines are like quatrain and one stanza is in each stanza the first line has eight syllable the second has six syllable the third has eight syllable and the fourth has six syllable eight six eight six syllable all the alternation are in the third one the overall theme of the poem seems to be that death is not to be feared because it's part of endless cycle of our nature nam kariya നമ്മുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെയും അവസാനം അല്ല ഒരു പുനർജീവനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഹോണിസ് ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ബിക്കോസ് ഷി സീസ് എത്ത് എസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോൺ ആണ് എന്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനും വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഷി സീസ് ഡെത്ത് എസ് എ ഫ്രണ്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോം because i could not stop for death by emily dickinson is a six stanza poem that is divided into set of four lines known as quatrain this quatrains do not follow a single rhyme scheme although there are examples of perfect rhyme in the poem or a single rhyme onnu alla ee poem follow cheynadu for example me immortality civility in the first two stanza the meter is much more consistent it resembles a regular metrical pattern The first and third lines are made up of four sets of two beats or a total of eight syllables. The first of these beats is unstressed and the second is stressed. This is known as iambic tetrameter. The second and fourth lines also use iams or unstressed uh, stressed beats but there is only three sets of two beats in each. This is called as iambic trimeter. Iambic tetrameter and iambic trimeter and a different combination and a poem 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 and a poem. tone and the mood of the poem the poem has a distant tone and mood the tone is the voice of the poet to the speaker and the poem is calm and measured valare calm aayittla namukku alakkan pattuna reethikkulla oru voiceum tone varunnu undarnadu and she is aware of what is happening around her but is not overly emotional about it avalku arey avalku chittum sambhavikkunna karyam endanannu nalla bodhiyum undu allanda over emotional attachment onnum illa This is maintained throughout the first few stanza until the speaker gets closer to the death. If you have a few stanzas, 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 you have a few stanzas. Now, we have a descriptive type of questions. What is the point because I could not stop for death mean? because i could not stop for death as a simple lyric that talks about emily dickinson fearless in face of death maranathe face yanayitte emily dickinson and her fearlessness aanu her poet nakathu parayunnathu the title of the poem means that the poetic persona has no time to wait for death her mind is fearless and rational avalku bhayam onnum illa she takes death as a natural phenomena likes the withering of plants namukku ariyam oru ഒരു പൂ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആയിട്ട് മാത്രമാണ് മരണത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ ഫിയർ ഇൻ അക്സെപ്റ്റിംഗ് വാട്ട് മസ്റ്റ് ഓ ക്യൂർ വരാൻ പോകുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ ഓർത്ത് ഒരു ഭയവുമില്ല എന്ത് വന്നാലും ഷീസ് റെഡി ടു ഫേസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോം this message of the poem because i could not stop for death is one should not fear death as it is not that horrific one thinks of oralu bhayapadunna athrum oru bhayanakamayittulla oru karyam alla maranam ennu parayunnathu so we should not fear for death death is rather gentleman prudent and civilized valare maninana maranam what is the central topic of the poem the central topic of the poem is the inevitability of death and the poet calm acceptance of it central topic nu varanadu namukku maranathe olivakkan pattilla namukku aga cheyina karyam we can accept that dickinson project her belief in christian after life and eternity in the poem she did not fear death christian vishwasam anusarichu marichu kaynal punarjanikkum നമുക്ക് അറിയാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയർത്തണേറ്റ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഉണ്ട് ഒരു പുനർജീവനം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഷി ഡസ് നോട്ട് ഫിയർ ഡെത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തെ ഭയക്കുന്നില്ല ഹർ ഹാർട്ട് ഇസ് പ്ലീസ് ടു ഹാവ് സച്ച് എ ജെന്റിൽ മാനി ആൻഡ് സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ സച്ച് ആസ് ഡെത്ത് ആസ് ഹെർ ചാരിയേറ്റർ ഇൻ ദ ജേർണി ടുവേർഡ്സ് എറ്റേണിറ്റി ആ ഒരു എറ്റേണിറ്റി ഇല്ല ലീവ് ഫോർ എവർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സഞ്ചാരകൻ കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു സഹയാത്രികനായിട്ട് മാത്രമാണ് മരണത്തെ ഡെക്കിൻസൺ കാണുന്നത് 
what is the main theme of because i could not stop for death the main theme of because i could not stop for death is death and immortality and at this point the poet describe how she visualized death and what its role in her life maranathi engena visualize cheyunu ande role endana ennakkana ee poet inde agathu namukku paranjirunnathu who is death in the poem death is personified death na personify jidekkuana the capitalization of the first letter of death signifies that the poet invests that abstract idea with hearing and feeling moreover death is compared to a bold companion of the poet he is gentlemanly and civilized gentlemanly and civilized the poet depicts death as the chariot of our journey towards eternity or human attributes kodutittana death in your poet nakath present cheyittullathu how is death personified in the poem in because i could not stop for death emily dickinson uses the personification in the second line of the poem he says that he kindly stop for me ah he ennu parayna pronoun lodiyana death ne oru personification kondu varunathu firstly the reference to death in the second the first line and the capitalization of the first letter of the word make it clear that the poet compared death to a human well as well as a charioter who leads a poet towards eternity namukku ariya repetition aanu njan parayna points alla pakshe ennalum edakke varikku choichalum ningal capable aayirikkanam answer cheyanayittu ah in namukku korche simple simple questions nokka what is the death or he personify to a gentleman who drives a carriage what does the word immortality mean live forever what does gazing green indicate life what does setting sun indicate end of life or death in which year emily dickinson had died 1886 what does the house shows her grave how long has it been since the speaker died സെഞ്ചുറീസ് മരണ അത്ര ഒരു ചെറിയ കാല ചെറിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യുഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എംലി ഡിക്കിൻസൺ വോസ് ആൻഡ് ഡാഷ് അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ഡെത്ത് ഇസ് എ ഡാഷ് പോയം ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ലിറിക് പോയം ദ പോയം വാസ് പബ്ലിഷ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ ഷാരിറ്റ് ദ പോയം വാസ് പബ്ലിഷ് പോസ്റ്റ്മസ്ലി ഇൻ ഡാഷ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി is the speaker male or female female namukku engena manasilayad aa oru dressing la namukku manasilayad what is the theme of the poem death how many stanzas does the poem have six quatrain which line of the poem sets the tone first line itself the poet set the tone who is key of the second line death what is presented as an abstract idea in the poem death what is the intention of the poem that is nothing to be afraid of by a pattern or a karyam onnum alla maranam what is the word kindly and civility convey death is gentle kind nice and polite what did the speaker do before she died put away everything she had thank you